வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன் தலைப்புச் செய்திகள் உலகிலேயே மிக உயரமான சர்தார் பட்டேல் சிலையை திறந்து வைத்தார் பிரதமர் மோடி இந்திய வரலாற்றில் ஒரு மைல் கல் என பெருமிதம் தீபாவளிக்கு பட்டாசு வெடிக்கும் நேரம் குறித்த உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவு எதிரொலி வெறுச்சோடிய விற்பனை நிலையங்கள் பல கோடி ரூபாய் பட்டாசுகள் தேக்கம் தீபாவளி சிறப்பு பேருந்துகளுக்கான முன்பதிவு இன்று முதல் தொடக்கம் இருபதாயிரம் பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என அமைச்சர் எம் ஆர் விஜயபாஸ்கர் தகவல் வாராக்கடன் அதிகரிக்க ரிசர்வ் வங்கி நடவடிக்கை காரணம் என நிதியமைச்சகம் குற்றச்சாட்டு கருத்து வேறுபாடு அதிகரித்து வருவதை அடுத்து ஆளுநர் உர்ஜித் பட்டேல் பதவி விலக வாய்ப்பு தமிழகத்தில் அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவிப்பு குஜராத்தில் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் சிலை நிறுவப்பட்டது இந்திய வரலாற்றில் ஒரு மைல் கல் என பிரதமர் மோடி பெருமையுடன் தெரிவித்துள்ளார் இந்தியாவின் இரும்பு மனிதர் என்று அழைக்கப்பட்ட சர்தார் வல்லபாய் பட்டேலை கௌரவிக்கும் விதமாக அவருக்கு பிரம்மாண்ட சிலை குஜராத் மாநிலம் நர்மதை ஆற்றின் கரையோரத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது உலகின் மிக உயரம் கொண்ட சீனாவின் டெம்பிள் புத்தர் சிலையை மிஞ்சும் அளவுக்கு நூற்று எண்பத்தி இரண்டு மீட்டர் உயரம் கொண்டது பட்டேல் சிலையை தொன்னூறு வயது சிற்பி சுந்தர் வடிவமைத்துள்ளார் முப்பத்து மூன்று மாதங்களில் கட்டி முடிக்கப்பட்ட சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் சிலை உலகிலேயே மிக உயரமான சிலை என்ற பெருமையும் குறைந்த காலத்தில் கட்டப்பட்ட பிரம்மாண்ட சிலை எனும் பெருமையையும் தட்டிச் சென்றுள்ளது இந்த நிலையில் உலகிலேயே மிக உயரமான சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் சிலையை பிரதமர் மோடி இன்று திறந்து வைத்தார் அப்போது ஹெலிகாப்டர் மூலம் சிலைக்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தப்பட்டது இந்த நிகழ்ச்சியில் பாஜக தேசிய தலைவர் அமித்ஷா குஜராத் முதலமைச்சர் மாநில முதலமைச்சர்கள் முக்கிய அரசியல் பிரமுகர்கள் பங்கேற்றனர் இதேபோன்று தமிழக அமைச்சர்கள் கடம்பூர் ராஜு பாண்டியராஜன் ஆகியோர் விழாவில் பங்கேற்றுள்ளனர் விழாவில் உரையாற்றிய பிரதமர் மோடி நாட்டின் தலைச்சிறந்த மனிதருக்கு சிலை நிறுவியது இந்திய வரலாற்றில் ஒரு மைல் கல் என்று தெரிவித்தார் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் சிலை அமைத்ததன் மூலம் இந்திய வரலாறு படைத்தது மட்டுமின்றி உலகிற்கு எடுத்துக்காட்டாகவும் விளங்க இருப்பதாகவும் அவர் கூறினார் आज का ये दिवस भी भारत के इतिहास के ऐसे ही कुछ क्षणों में से एक महत्वपूर्ण पल है भारत ने न सिर्फ अपने लिए एक नया इतिहास भी रचा है बल्कि भविष्य के लिए ஆதார் 
தீபாவளி தினத்தன்று காலை ஒரு மணி நேரமும் இரவு ஒரு மணி நேரமும் பட்டாசுகள் வெடித்துக் கொள்ளலாம் என்று தமிழகம் உள்ளிட்ட ஐந்து தென் மாநிலங்களுக்கும் உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது தீபாவளி தினத்தன்று இரவு எட்டு மணி முதல் பத்து மணி வரை மட்டுமே இரண்டு மணி நேரம் மட்டுமே பட்டாசுகளை வெடிக்க வேண்டும் என்று உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது பகல் நேரத்தில் பட்டாசுகள் வெடிக்க அனுமதி இல்லை என்றும் தெரிவித்திருந்தது இது தொடர்பாக தமிழக அரசு உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தது அதில் தீபாவளி தினத்தன்று கூடுதலாக காலை நான்கு மணி நேரம் முதல் காலை ஆறு மணி வரை பட்டாசுகள் வெடிக்க அனுமதி வழங்குமாறு கோரிக்கை வைக்கப்பட்டிருந்தது அந்த மனுவில் தீர்ப்பளித்த உச்சநீதிமன்றம் பட்டாசுகள் வெடிப்பதற்கு மேலும் இரண்டு மணி நேரம் அனுமதி வழங்க மறுத்து உத்தரவிட்டது இந்நிலையில் தீபாவளி தினத்தன்று காலை நான்கு மணி முதல் ஐந்து மணி வரையும் இரவு ஒன்பது மணி முதல் பத்து மணி வரையும் பட்டாசுகள் வெடித்துக் கொள்ளலாம் என்று உச்சநீதிமன்றம் தற்போது உத்தரவிட்டுள்ளது அது மட்டுமின்றி பேரியம் கலந்த பட்டாசுகளுக்கு தடை விதித்துள்ள உச்சநீதிமன்றம் ஏற்கனவே தயாரித்த மாசுகள் ஏற்படுத்தும் பட்டாசுகளை விற்றுக் கொள்ள அனுமதி வழங்கியுள்ளது தீபாவளி என்றாலே அனைவருக்கும் நினைவுக்கு வருவது பட்டாசுதான் இதனை வெடிக்க இரண்டு மணி நேரம் மட்டும் ஒதுக்கி உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது பட்டாசு வெடிப்பவர்களையும் விற்பனையாளர்களையும் நமக்கு போக செய்துள்ளது தீபாவளி வந்துவிட்டால் சிறுவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை வயது வித்தியாசமின்றி பட்டாசுகளை கொளுத்துவிட்டு ஆனந்த குதூகலிப்பது வாடிக்கை ஆனால் இந்த ஆண்டு உச்சநீதிமன்றத்தின் வெடி கட்டுப்பாடு சிறுவர்களையும் வெடிப்பிரியர்களையும் சோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது பட்டாசு வெடிக்க தடை விதிக்கப்பட்ட தடையை மீறி பரிசீலனை செய்யுங்கள் என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் சிவகாசி பட்டாசு தொழிற்சாலர்கள் தீபாவளினாலே பட்டாசு பட்டாசுனாலே தீபாவளி அப்படிங்கிற சூழ்நிலை நூறு அதாவது தொண்ணூத்தைந்து இந்த காலமாக இருந்துகிட்டு இருக்கு முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் புது துணி அடுத்து சாப்பாடு அடுத்து பட்டாசு இந்த மூணு இல்லைன்னா தீபாவளி கிடையாது முதல்ல அப்படி இருக்கும் கட்டத்தில் நீ ரெண்டு மணி நேரம் டயம் சூஸ் பண்ணிக்கோனா நாங்கள் எந்த டயத்தை சூஸ் பண்ண இப்படி ஒரு கட்டத்தில் நீங்கள் இப்படி ஒரு கண்டிஷன் போடுறது ரொம்ப மனதுக்கு வேதனையாக இருக்குது முதல்ல ஏன்னா பிள்ளைகளோட சந்தோஷத்தை நாங்கள் கெடுக்க முடியாது உச்சநீதிமன்றம் வந்து இப்படி ஒரு தீர்ப்பு சொல்லும்போது எங்களுக்கே வேதனையாக இருக்குது அதனால் இதை தயவு கூர்ந்து மறுபரிசீலனை பண்ணும்படி மிக தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் உச்சநீதிமன்ற உத்தரவு மிகவும் கவலையை ஏற்படுத்தி உள்ளதாக கூறும் பட்டாசு விற்பனையாளர்கள் மற்ற நாட்களில் பட்டாசு வெடிக்க தடை செய்யலாம் ஆனால் தீபாவளி அன்று ஒரு நாள் மட்டும் விதிவிலக்கு அளிக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் ரெண்டு மணி நேரம் தான் பட்டாசு வெடிக்கணும்னு கோர்ட் ஒரு தடை உத்தரவு கொடுத்துருக்காங்க இது பொதுமக்களுக்கும் வியாபாரிகளான எங்களுக்கும் நிறைய பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துது இதை வந்து தமிழக அரசு வந்து தன்னோட அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி இந்த சட்டத்தை வந்து கொஞ்சம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷனை வைது பண்ணி ஒரு தீபாவளி அன்று மட்டும் முழுமையாக எல்லாரும் பட்டாசு வெடித்து சந்தோஷமாக கொண்டாடுவதற்கு ஆவணம் செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் வருஷத்துக்கு ஒரு தூரம் வருது தீபாவளி அன்றைக்கி ஒரு நாள் கொண்டாட போகிறோம் அன்றைக்கி வரும் ரெண்டு மணி நேரத்தில் வந்து எப்படி வெடிச்சு சந்தோஷமாக இருக்க முடியும் அந்த ரெண்டு மணி நேரங்கிறத இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதல் நேரத்தை கொடுத்து அந்த ஒரு நாள் முழுக்க நல்லா சந்தோஷமாக படுத்தணும் பசங்களுடைய இதுவே அந்த ஒரு நாள் சந்தோஷம் தான் அது நல்லபடியாக இருக்கிறதுக்கு செய்யணும் ரெண்டு மணி நேரங்கிறது போதாது இன்னும் கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தி கொண்டாட வைக்கிறதுக்கு அரசு ஆவணம் செய்யணும் இதனிடையே பல கோடி ரூபாய் பட்டாசுகள் தேக்கம் அடைந்திருப்பதாகவும் மத்திய மாநில அரசுகள் பட்டாசு விற்பனை நேரத்தை கூடுதலாக ஒதுக்கி தர வேண்டும் என்றும் வணிகர்கள் சங்கங்கள் பேரமைப்பு தலைவர் விக்ரமராஜா வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் மன்றம் பட்டாசு வெடிப்பதற்கு காலகெடு மிக குறைந்த காலகெடு கொடுத்திருக்கிறது ஒரு குழப்பமான சூழலிலே தீர்ப்பை அளித்திருக்கிற நிதி அரசர் அவர்களும் மத்திய மாநில அரசு என்ன முடிவெடுக்கிறதோ அதை நேரத்தை ஒதுக்கிக் கொள்ளலாம் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஆனால் இரண்டு மணி நேரம் என்பது போதாத ஒரு நிலைப்பாடு பட்டாசு வெடிப்பதற்கு நீண்ட நேரத்தை அரசு பெற்றுத்தர வேண்டும் அதற்குரிய நடவடிக்கை தமிழக முதல்வர் அவர்கள் உடனடியாக களமிறங்கி தீபாவளியிலே காலையிலிருந்து இரவு வரை என தீபாவளி என்று சொன்னால் ஒரு வாரத்துக்கு கிருஷ்ணகிரி தமிழக கர்நாடக எல்லை மாவட்டம் என்பதால் அங்கு இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட பட்டாசு கடைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன ஒசூரில் உள்ள கடைகளில் பட்டாசு வாங்க வாடிக்கையாளர்கள் வரவில்லை என வியாபாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் உச்சநீதிமன்ற உத்தரவால் பட்டாசு விற்பனை மந்தமாக இருப்பதாகவும் இதனால் சிறு குறு வியாபாரிகள் பாதிப்புக்குள்ளாக இருப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளனர் அதிக கட்டணம் வசூலித்த முப்பத்து ஆறு தனியார் பேருந்துகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் எம் ஆர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார் தீபாவளி பண்டிகையை ஒட்டி சென்னை உள்ளிட்ட மாநகரங்களில் இருந்து பொதுமக்கள் தங்களது சொந்த ஊர்களுக்கு செல்வதற்காக இருபதாயிரத்து ஐநூற்று அறுபத்தி ஏழு சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்பட உள்ளன இந்நிலையில் சிறப்பு பேருந்துகளுக்கான முன்பதிவு மையங்கள் இன்று தொடங்கி நவம்பர் ஐந்தாம் தேதி
பூவிருந்தவளி மாதவரம் பேருந்து நிலையங்களில் தலா ஒன்று என மொத்தம் முப்பது சிறப்பு முன்பதிவு மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன இந்த சிறப்பு முன்பதிவு மையங்களை போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் எம் ஆர் விஜயபாஸ்கர் சென்னை கோயம்பேட்டில் இன்று தொடங்கி வைத்தார் இதையடுத்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தீபாவளி பண்டிகைக்காக சென்னையில் இருந்து சொந்த ஊர்களுக்கு செல்லும் பொதுமக்களின் பயணத்திற்கு தேவையான அனைத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் சென்னையிலிருந்து சென்ற ஆண்டு பதினோராயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பத்தி ஐந்து பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டது இந்த ஆண்டு பதினோராயிரத்தி முன்னூத்தி அறுபத்தி ஏழு பேருந்துகள் இயக்குவதற்கு உண்டான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருக்கிறது மூணு நாலு ஐந்து ஆகிய மூன்று நாட்களில் இந்த பேருந்துகள் இயக்குவதற்கு உண்டான ஏற்பாடுகள் செய்திருக்கிறோம் சென்னையிலிருந்து திருச்சி வரை இருக்கக்கூடிய சுங்கச்சாவணி இடையில் தனி ஒரு லைன் பேருந்துகள் செல்வதற்காக தனி லைன் அமைக்கப்பட்டு எங்களுடைய போக்குவரத்து துறையினுடைய ஆய்வாளர்கள் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் அந்த பணியில் ஈடுபடுத்தப்படுவார்கள் இதனால் பணிமனைகளிலே பேருந்துகள் விரைவாக கடந்து செல்வதற்கு வசதியாக இந்த ஏற்பாடுகளை செய்திருக்கிறோம் எனவே பொதுமக்கள் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு அவர்களுடைய சொந்த ஊர்களுக்கு பயணம் செய்வதற்கு வசதியாக முன்னெச்சரிக்கை ஏற்பாடுகளை மாண்பு அம்மாவுடைய அரசு மாண்பு முதலமைச்சர் துணை முதலமைச்சருடைய ஆணையை ஏற்று இந்த ஏற்பாடுகளை செய்திருக்கிறோம் ரஃபேல் விமானத்தின் விலை தொடர்பான விவரங்களை பத்து நாட்களுக்குள் தாக்கல் செய்ய மத்திய அரசுக்கு உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது ரஃபேல் போர் விமான ஒப்பந்தம் தொடர்பாக சிபிஐ விசாரணை கோரி பிரசாந்த் பூஷன் உச்சநீதிமன்றத்தில் முறையிட்டிருந்தார் அது தொடர்பான வழக்கு இன்று தலைமை நீதிபதி ரஞ்சன் கோகாய் அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது ரஃபேல் போர் விமானம் இந்திய ராணுவ படைக்கு தேவையானதா இல்லையா என எந்த மனுதாரரும் ஏன் கேட்கவில்லை என நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பினர் இதனைத் தொடர்ந்து ரஃபேல் போர் விமானங்கள் எவ்வளவு விலை கொடுத்து வாங்கப்பட்டுள்ளன எதுபோன்ற அம்சங்களை முன்வைத்து இதற்கான ஒப்பந்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டன என்பன உள்ளிட்ட விவரங்களை மத்திய அரசு பத்து நாட்களுக்குள் தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது மத்திய அரசுடன் கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டதைத் தொடர்ந்து ரிசர்வ் வங்கியின் ஆளுநர் உர்ஜித் பட்டேல் பதவி விலகப் போவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் உர்ஜித் பட்டேலுக்கும் மத்திய அரசுக்கும் இடையே நிரவ் மோடி விவகாரம் பொதுத்துறை வங்கிகளை முறைப்படுத்தும் விவகாரம் என பல விவகாரங்களில் கருத்து வேறுபாடு நிலவுகிறது கடந்த வாரம் மும்பையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பேசிய ரிசர்வ் வங்கியின் துணை ஆளுநர் விரால் ஆச்சாரியா ரிசர்வ் வங்கியின் சுதந்திரமான இயக்கத்தை மத்திய அரசு பறித்துவிட்டதாக கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்தார் இதற்கு பதில் கொடுத்த மத்திய நிதியமைச்சர் அருண்ஜேட்லி இரண்டாயிரத்து எட்டு முதல் இரண்டாயிரத்து பதினான்கு வரை கடன் அளிப்பதை கட்டுப்படுத்த ரிசர்வ் வங்கி எந்த முயற்சியும் எடுக்கவில்லை என்று தெரிவித்தார் மேலும் ரிசர்வ் வங்கியின் இந்த நடவடிக்கைதான் வாரா கடன் அதிகரிக்க காரணம் என்றும் அவர் குற்றம் சாட்டினார் இந்நிலையில் மத்திய அரசுடன் முரண்பாடு அதிகரித்துவிட்டதை அடுத்து ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் உர்ஜித் பட்டேல் பதவி விலக உள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன ஆனால் இதனை ரிசர்வ் வங்கியும் மத்திய நிதியமைச்சகமும் மறுத்துள்ளது தமிழகத்தில் பல்வேறு பணிகளில் பகுதி நிறைவு பெற்ற மேம்படுத்தப்பட்ட சாலைகளில் மற்றும் மூன்று சாலை பாலங்கள் ஒரு ஆற்றுப்பாலத்தை பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்காக முதலமைச்சர் பழனிசாமி திறந்து வைத்தார் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் இருந்து காணொலி காட்சி மூலம் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் இருநூற்று கோடி ரூபாய் மதிப்பில் மேம்படுத்தப்பட்ட மல்லியக்கரை ராசிபுரம் திருச்செங்கோடு ஈரோடு சாலையை முதலமைச்சர் பழனிசாமி மக்கள் பயன்பாட்டுக்காக திறந்து வைத்தார் மேலும் முன்னூற்று கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கோவை காரமடை விழுப்புரம் மாவட்டம் திண்டிவனம் திண்டுக்கல் ஆகிய பகுதிகளில் கட்டி முடிக்கப்பட்ட சாலை பாலம் மற்றும் தர்மபுரி பாப்பிரெட்டிப்பட்டியில் வாணியார் ஆற்றின் குறுக்கே கட்டப்பட்டுள்ள ஆற்றுப்பாலம் ஆகியவற்றையும் முதலமைச்சர் பழனிசாமி பொதுமக்கள் பயன்பாட்டுக்காக அர்ப்பணித்தார் இந்த நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர்கள் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் தங்கமணி எஸ் பி வேலுமணி கே பி அன்பழகன் சரோஜா மற்றும் தலைமைச் செயலாளர் கிரிஜா வைத்தியநாதன் உட்பட அரசு உயரதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர் முன் எப்போதும் இல்லாத வகையில் ரிசர்வ் வங்கி சட்டத்தின் ஏழாவது பிரிவை அமல்படுத்த வேண்டிய அவசியம் ஏன் என மத்திய அரசுக்கு முன்னாள் நிதியமைச்சர் ப சிதம்பரம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் தனது டுவிட்டரில் ஏழாவது பிரிவு அமல்படுத்தப்பட்டால் மோசமான விளைவுகள் ஏற்படும் என்று தெரிவித்துள்ளார் காங்கிரஸ் ஆட்சியில் நிதி நெருக்கடி இருந்தபோதிலும் அப்போதைய அரசு ஏழாவது பிரிவை அமல்படுத்த முடியவில்லை என்பதை குறிப்பிட்டுள்ள ப சிதம்பரம் நாட்டின் பொருளாதார நிலை குறித்த தகவல்களை மத்திய அரசு மறைப்பதாகவும் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் பதினெட்டு எம்எல்ஏக்கள் தகுதி நீக்கம் வழக்கில் மேல்முறையீடு செய்யப்போவதில்லை என டிடிவி தினகரன் அறிவித்துள்ளார் மதுரையில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அவர் இருபது தொகுதிகளிலும் அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி பெறும் என்றும் உறுதியளித்தாா்
நாங்கள் மேல்முறையீடு செல்லவில்லை தேர்தலை சந்திக்கிறோம் டெபாசிட் பெறுவதற்கு தான் அண்டாதிமுக போராட வேண்டியிருக்கும் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் இருபது தொகுதிகளிலும் மாபெரும் வெற்றி பெறும் அமைச்சராக இருக்கிறவங்களை தவிர வேற என்ன தகுதி இருக்கு அவருக்கு மண்குதிரை யார் என்பதை இந்த இருபது தொகுதி தேர்தலையும் வருங்காலத்தில் எப்பொழுது தேர்தல் வந்தாலும் மக்கள் அதை நிரூபிப்பார்கள் போதுமா ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பாக விசாரித்து வரும் ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி ஆறுமுகசாமி உடல்நலக் குறைவு காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பாக ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி ஆறுமுகசாமி தலைமையில் விசாரணை ஆணையத்தை தமிழக அரசு அமைத்துள்ளது இந்த விசாரணை ஆணையத்தில் முன்னாள் தலைமைச் செயலர்கள் அரசு அதிகாரிகள் அப்பொழு மருத்துவர்கள் காவல்துறை அதிகாரிகள் ஜெயலலிதா மற்றும் சசிகலாவின் உறவினர்கள் என நூறுக்கும் மேற்பட்டோர் ஆஜராகி விளக்கம் அளித்துள்ளனர் இந்நிலையில் விசாரணை ஆணைய நீதிபதி ஆறுமுகசாமி சென்னையில் உள்ள மருத்துவமனையில் இன்று திடீரென அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் காய்ச்சல் காரணமாக அவர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது தாகபூமி குறும்படத்தை காப்பி அடித்து கத்தி படத்தை ஏ ஆர் முருகதாஸ் எடுத்துள்ளதாக குற்றம் சாட்டி குறும்பட இயக்குநர் அன்பு ராஜசேகர் சென்னை வள்ளுவர் கோட்டம் அருகில் குடும்பத்தினருடன் உண்ணாவிரதம் இருந்து வருகிறார் தாகபூமி படம்தான் கத்தி என முருகதாஸ் அறிவிக்க வேண்டும் என்று கூறிய அன்பு ராஜசேகர் தனக்கு நியாயம் கிடைக்கும் வரை சர்க்கார் படத்தை வெளியிட தடை விதிக்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினார் விவசாயிகளுடைய வலியையும் தற்கொலையும் மையமா வச்சு தாகபூமிங்கிற ஒரு குறும்படத்துக்கான கதையை எழுதி அதை தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் படப்பிடிப்பு எடுத்தேன் அது அதுக்கான போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் சென்னையில் முடிச்சிருந்தேன் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் தாத்தா திரு நம்மாழ்வர்கள் வந்து தாகபூமி குறும்படத்தை வெளியிட்டு இருந்தாங்க இந்த நிலையில் தான் கத்தி படம் வெளியில் வந்திருந்தது இதை பார்த்த குறு உதவி இயக்குநர்களும் குறும்பட இயக்குநர்களும் தாகபூமி குறும்படத்தோட அப்பட்டமான காப்பியாக இருக்குது உடனடியாக போய் பாருங்கன்னு சொல்லியிருந்தாங்க முற்றிலுமாக தண்ணி உணவையும் தவிர்த்து எனக்கான நியாயம் கிடைக்கிற வரைக்கும் நான் உணவாரத்தை தொடருவேன் இதனால் என்னுடைய உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டு ஒருவேளை உயிர் போகிற மாதிரி ஒரு நிலமை வந்துச்சுன்னா என்னுடைய குடும்பத்துக்கு அது ஒரு பெரிய இழப்பு தான் தாகபூமி குறும்படத்தை காப்பி ரேக்டர் ஆக்டின்படி நான் ரிஜிஸ்டர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் திரு முருகதாஸ் அவர்கள் கத்தி திரைப்படத்தை ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறாரு அதை நான் முக்கியமாக நான் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளான பதினோரு வயது சிறுமியின் வழக்கை சிபிஐ விசாரிக்க கோரி தாக்கல் செய்த மனுவை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது சென்னை ஐனாவரம் பகுதியைச் சேர்ந்த பதினோரு வயது சிறுமி கூட்டு பாலியல் வன்முறைக்கு ஆளானார் இந்த குற்றச்சாட்டின் பேரில் பதினேழு பேரை போலீசார் கைது செய்து குண்டர் சட்டத்தின் தடுப்பு பிரிவில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர் குற்றம் சாட்டப்பட்ட அனைவரும் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்புடன் சென்னை உயர்நீதிமன்ற வளாகத்தில் உள்ள மகளிர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டனர் அவர்கள் அனைவரும் குற்றப்பத்திரிகை நகல் வழங்கப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து வழக்கின் விசாரணை நவம்பர் பதிமூன்றாம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டது இதனிடையே அயனாவரம் சிறுமி வழக்கை சிபிஐ விசாரிக்க உத்தரவிடக் கோரிய சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது இதனை விசாரித்த நீதிபதிகள் வழக்கில் கைதான பதினேழு பேரின் பதினான்கு பேர் தாக்கல் செய்த மனுவை தள்ளுபடி செய்து நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர் சென்னை விமான நிலையத்தில் சோதனையில் ஈடுபட்ட சுங்கத்துறை அதிகாரிகளிடம் வாக்குவாதம் செய்த பயணியை போலீசார் கைது செய்தனர் சென்னை விமான நிலையத்தில் துபாயில் இருந்து வந்த சாகுல் அமீது என்ற பயணியிடம் சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை செய்தனர் அப்போது அவரிடம் தொள்ளாயிரம் கிராம் மதிப்பில் எட்டு வளையல்கள் உள்ளிட்ட தங்க நகைகள் இருந்தது தெரியவந்தது இதையடுத்து அதிகாரிகள் அவரிடம் தங்க நகைகளுக்கான ஆவணங்களை கேட்டனர் இது தொடர்பாக சாகுல் அமீது அதிகாரிகளிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார் இதுகுறித்து சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் விமான நிலைய போலீசாரிடம் புகார் அளித்தனர் இதையடுத்து சாகுல் அமீது மீது மூன்று பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார் அவரை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர் திருப்பதி திருமலையில் நாளை முதல் பிளாஸ்டிக் பயன்பாட்டுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதுகுறித்து தேவஸ்தானம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் திருமலையில் வரும் நவம்பர் ஒன்று முதல் பிளாஸ்டிக் பயன்படுத்த தடை விதிக்கப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த உத்தரவை மீறுவோருக்கு ஐந்தாயிரம் ரூபாய் முதல் இருபத்தைந்தாயிரம் ரூபாய் வரை அபராதம் வசூலிக்கப்படும் என கூறப்பட்டுள்ளது திருமலையில் பிளாஸ்டிக் பொருட்களை விற்பனை செய்யும் கடைகளின் உரிமமும் ரத்து செய்யப்படும் எனவும் சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கும் நோக்கில் தேவஸ்தானத்தில் இந்த முடிவுக்கு பக்தர்கள் கடை உரிமையாளர்கள் ஒத்துழைக்க வேண்டும் எனவும் திருப்பதி தேவஸ்தானம் தெரிவித்துள்ளது கோவையில் ஆறு வயது பெண் குழந்தைக்கு பாலியல் தொந்தரவு அளித்த நபரை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் கோவை கணபதி நகர் சங்கரனூர் அருகில் வேதாம்பாள் நகரில் வசித்து வருபவர் ஆண்டனி இவருக்கு இரண்டு பெண் குழந்தைகள் உள்ளனர் 
இந்நிலையில் நேற்று இரவு தனது ஆறு வயது மகளை காணவில்லை என ஆண்டனி தேடியுள்ளார் அப்போது அதே குடியிருப்பில் கீழ்ப்பகுதியில் வசித்து வந்த அப்துல் ஜாபர் என்பவர் தனது மகளுக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்து வந்தது தெரியவந்துள்ளது இதுகுறித்து கூச்சலிட்டு அருகில் உள்ளவர்களிடம் கூறிய ஆண்டனி காவல்துறையினருக்கு தகவல் கொடுத்தார் நிகழ்விடத்திற்கு வந்த காவல்துறையினர் அப்துல் ஜாபரை கைது செய்து அழைத்துச் சென்றனர் தூத்துக்குடியில் நடைபெறவிருந்த திருநங்கை திருமணத்திற்கு கோவில் நிர்வாகம் கடைசி நேரத்தில் அனுமதி மறுத்த நிலையில் காவல்துறையினரின் சமரச பேச்சுவார்த்தையை அடுத்து இனிதாக நடைபெற்றது தூத்துக்குடியில் பழைய பேருந்து நிலையத்திற்கு அருகில் சங்கர ராமேஸ்வரர் கோவில் உள்ளது இந்த கோவிலில் பி ஏ ஆங்கில இலக்கியம் படித்த ஸ்ரீஜா என்ற திருநங்கைக்கும் பி அருண்குமார் என்பவருக்கும் இன்று காலை பத்து நாற்பத்தைந்து மணிக்கு திருமணம் நடைபெற இருந்தது இரு குடும்பத்தின் சம்மதத்துடன் நடக்கவிருந்த திருமணத்திற்கு முதலில் சிவன் கோவில் நிர்வாகம் அனுமதி வழங்கியது ஆனால் கடைசியில் திருமணத்திற்கு அனுமதி வழங்க மறுத்தது தகவலறிந்து சென்ற காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தினர் காவல்துறையினரின் முன்னிலையில் கோவில் நிர்வாகமும் மணமக்களின் குடும்பத்தினரும் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டனர் பேச்சுவார்த்தையில் சமரசம் ஏற்பட்டதால் திருமணம் இனிதாக நடைபெற்றது அனைவரும் மணமக்களை வாழ்த்தினர் இருக்கோம் நேற்று வரைக்கும் என்ன பத்து நாளாக நாங்கள் அலைஞ்சிட்டு இருக்கோம் எங்கள் பிபே பிஏஓ கிட்ட சைன் வாங்க சொன்னாங்க அப்புறம் இன்விடேஷன் ரெடி பண்ண சொன்னாங்க எல்லாமே ரெடி பண்ணி சப்மிட் பண்ணிட்டோம் நேற்று காசு கூட கெட்டிட்டாங்க அப்போ நாங்கள் ரசீது கேட்டதுக்கு அவங்க சொன்னாங்க நீங்கள் மேரேஜ் பண்ணோடனே உங்களுக்கு ரசீதும் சர்டிஃபிகேட்டும் தருவோம்னு சொல்லி சொன்னாங்க இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இங்கே பண்ண முடியாது எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் இப்போ பண்ண முடியாதுங்காங்க மும்பை ஹோட்டல் விடுதி ஒன்றில் தங்கியிருந்த மாடலிங் அழகி மேகா சர்மா அங்குள்ள காவலாளியுடன் மோதலில் ஈடுபட்டு ஆடைகளை கழற்றி எரிந்து ஆவேசமாக சண்டையிட்ட காட்சிகள் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது மும்பையைச் சேர்ந்த பிரபல மாடல் அழகி மேகா சர்மா இவர் அங்குள்ள ஹோட்டல் விடுதி அறை ஒன்றில் தங்கியிருந்தார் இரவு இரவு நேரத்தில் திடீரென விடுதியின் கீழே வந்த அவர் வெளியில் சென்று சிகரெட் வாங்கி வந்துள்ளார் இதையடுத்து ஹோட்டல் திரும்பிய மேகா சர்மா அங்கிருந்த காவலாளியிடம் தமக்கு கடைக்கு செல்வதற்காக ஒரு காவலாளியை அனுப்பியிருக்கலாமே என கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் அப்போது ஆத்திரம் அடைந்த காவலாளி உங்களைப் போன்ற அரைகுறை ஆடைகளுடன் வருபவர்களுக்கு சேவை செய்வதற்கு நாங்கள் இல்லை என கூறியுள்ளார் இதையடுத்து காவலாளியை மேகா சர்மா தாக்கியதால் அங்கு பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது பின்னர் போலீசார் அங்கு வரவழைக்கப்பட்டனர் அப்போது அவர்களுக்கு எதிராக முழக்கமிட்ட சர்மா ஒரு கட்டத்தில் தனது ஆடைகளை கழற்றி எரிந்தார் இதனால் மேலும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது பின்னர் அங்கு விரைந்த பெண் போலீசார் அவரை சமாதானம் செய்தனர் இந்த வீடியோ காட்சிகள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது ஊட்டியில் நடந்த இரட்டை கொலை வழக்கில் இரண்டு பேருக்கு இரட்டை ஆயுள் தண்டனை வழங்கி மகளிர் நீதிமன்றம் பரபரப்பு தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் காசி விஸ்வநாதன் இருவரும் இவரும் செல்போன் கடையில் வேலை செய்து வந்த இம்ரோஸ் என்பவரும் காதலித்து வந்தனர் இதனை அறிந்த பெண்ணின் பெற்றோர் இம்ரோசுக்கு அவரது உறவினான தஸ்தகீர் என்பவருடன் திருமணம் நிச்சயம் செய்தனர் இதனை அறிந்த காசி விஸ்வநாதன் நட்பு முறையில் பேசி சஸ்தகீரை ஊட்டிக்கு அழைத்துச் சென்றுள்ளார் அங்கு விடுதியில் தங்கியிருந்த போது தஸ்தகீரையும் அவரது நண்பர் அயாஸ் காசி விஸ்வநாதன் நண்பர்களுடன் சென்று கொலை செய்தார் இரண்டாயிரத்து பதினொன்றாம் ஆண்டு நிகழ்ந்த இந்த கொலை வழக்கு ஊட்டி மகளிர் நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி முரளிதரன் காசி விஸ்வநாதன் மற்றும் சிவசக்தி ஆகிய இருவருக்கும் இரட்டை ஆயுள் தண்டனையும் தலா பத்தாயிரமும் அபராதமும் வழங்கி உத்தரவிட்டார் புத்தம் புதிய செய்திகள் அவ்வப்போது முழுமையாக மாலை முரசு தொலைக்காட்சி வழங்கும் இணைந்திருங்கள் மாலை முரசு தொலைக்காட்சியுடன் வணக்கம்